ഇത് അറുപതുകളിൽ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു പാട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അതിലെ നായികയായ അംബിക സുകുമാരൻ അല്ലെ അറുപതുകളിൽ മലയാളത്തിൽ തിളങ്ങി നിന്ന ഒരു നായികയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് അംബിക സുകുമാരൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ കേൾക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളുടെ അവസാനം മുതൽ എഴുപതുകളുടെ തുടക്കം വരെ മലയാള സിനിമയിൽ അടയ്ക്കുവാനിരുന്ന നായിക നടിയാണ് അംബിക സുകുമാരൻ അവരാണിപ്പോൾ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നത് സ്വാഗതം ഒരു കാലത്ത് മലയാള സിനിമയിൽ അത്രയും തിളങ്ങി നിന്നിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു കൂടപ്പിറപ്പിലൂടെയാണ് സിനിമാ രംഗത്ത് കൂടുതൽ സജീവമാകുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടത് എഴുപത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിന് ശേഷം അഭിനയിച്ച സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നീട് കണ്ടതേ ഇല്ലായിരുന്നു എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ പോയി വിവാഹം കഴിഞ്ഞു വിവാഹം കഴിച്ചത് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് അപ്പം ഞാൻ തീർ ഫിനിഷ് ചെയ്തു പക്ഷേ എപ്പം റിലീസ് ചെയ്ത് സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ത്രീ റിലീസ് ചെയ്താണ് കാരണം ഒരു പിക്ചറിൽ സത്യ മാസ്റ്ററിൻ്റെ കൂടെ ആക്ട് ചെയ്തൊരു പടമായിരുന്നു ഹി പാസ്റ്റ് അവേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് റീഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഥയെല്ലാം കുറച്ച് മാറ്റി അവർ പിന്നെ ഇത് യു എസ് പോയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ സിനിമകൾ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ വലുതായിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കുട്ടികളായി അപ്പോൾ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക അവരുടെ ഇതാക്കിയുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ ഡാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ബിസി കൂടപ്പറപ്പിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒരു നൃത്തരംഗത്തിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഡാൻസ് സ്കൂളും അവിടെ നടത്തിയതാണ് ആ ഡാൻസ് സ്കൂളിൽ എൻ്റെ ഡാൻസ് സ്കൂളായിരുന്നു ഒരു പത്തറുപത് കുട്ടികളുടെ അരങ്ങേറ്റമെല്ലാം ചെയ്തു തന്നെ ഇപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് റിട്ടയറായി എൻ്റെ മകളും ബേബി ആയി അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ ഇലിനോയ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ നടത്തുന്നുണ്ടോ ആ ഇപ്പോൾ ഇല്ല 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 ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നിടത്ത് അത്ര ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കൂടുതലും എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ത്യൻസ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻസ് ഞാൻ കേരള അല്ല ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള കുട്ടികളായിരുന്നു നല്ലൊരു ആറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ സിനിമയിൽ അന്നത്തെ സിനിമയെല്ലാം കൂടുതൽ ഹീറോയിനെ ഹീറോയിൻ സ്റ്റോറികൾ ഒരുപാട് സ്റ്റോറികൾ ഹീറോയിൻ സ്റ്റോറീസ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഒരു ആക്ടിങ് സ്കോപ്പ് നമുക്ക് അധികം ഗ്ലാമർ ഒന്നും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പാട്ടുകൾ മാത്രം ഒരു നൈറ്റ് ക്ലബ്ബോ എന്തെങ്കിലും കാണും പക്ഷേ ബേസിക്കലി എല്ലാ സിനിമയും എന്തോന്ന് ഒരു നാടൻ കുടുംബകഥയായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ ഏതായിരുന്നു മുടിയനായ പുത്രൻ കണ്ണും കരടും കുപ്പിവള കണ്ടം വെച്ച കോട്ട് കുട്ടിക്കുപ്പായം കുട്ടിക്കുപ്പായം അതേപോലെ കുട്ടിക്കുപ്പായം കണ്ട് കറിയാത്തവരാരും ഉണ്ടാവില്ല അതൊരു കുറച്ചൊരു മോഡേൺ തീമായിരുന്നു ഈ സത്യൻ നസീർ മധു തുടങ്ങിയ എല്ലാവരുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ത്രയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറയാവുന്ന എല്ലാവരുടെ കൂടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ ഒപ്പമുള്ള ഒരു അഭിനയം അവരങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ വലിയ സ്റ്റാറാണെന്നുള്ള ജാഡ ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ വരും ബാക്കി എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റിനെയും പോലെ വന്നു ആക്ട് ചെയ്തു പോയി അല്ലാതെ ഇതുപോലെ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു അന്നെല്ലാം കൂടുതലും ഇൻഡോർ ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് മദ്രാസിലാണ് കൂടുതലും ഷൂട്ടിങ് അപ്പോൾ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ എല്ലാവരും വെളിയിലിരിക്കും ഒന്നിച്ച് കാപ്പി കുടിക്കും എന്തോന്ന് ഞാൻ മദ്രാസ് ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നു നസീർ ഏട്ടനും മദ്രാസ് ബേസ് ആയിരുന്നു സത്യ മാസ്റ്റർ മാത്രം കുറച്ച് ട്രിവാൻഡ്രവും ഇവിടെ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു മധുവും ട്രിവാൻഡ്രം ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നു അവരെല്ലാം ഷൂട്ടിങ്ങിന് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു താമസിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് നാട്ടിൽ പോവും മിക്കവാറും പല പിക്ചേഴ്സും ഇവർ മൂന്ന് പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂന്നാ പിന്നെ ഉമ്മറും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രി വന്നിട്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കഴിഞ്ഞ് നസീർ ഏട്ടനും സത്യൻ സാർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓൾറെഡി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അവരിൽ തന്നെ മധു സാർ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കൂടെ ആക്ട് ചെയ്ത മറ്റവരെല്ലാവരും പോയി ബഹുദൂറ് എസ് പി പിള്ള പിന്നെ എറാടി പി ജെ ആൻ്റണി അവരെല്ലാം മരിച്ചു അതെ 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 ഇപ്പോഴും ആ ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ മധു സാറൊക്കെ ഓർമ്മിക്കും ഇത് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
അതിനെ എനിക്ക് ബെസ്റ്റ് പിക്ചർ അവാർഡ് നല്ല ഓർമ്മകളാണ് ജീവിതത്തിൽ അതൊരു കാരണം അന്ന് ആക്ടിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ബാക്കി ഉള്ളവരെല്ലാം പിന്നെ നവാസ് പുതിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ വേറെ ഉള്ളവരെല്ലാവരും ഡ്രാമയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് അപ്പം അവർക്ക് ഡ്രാമ അവർക്ക് ഇതുണ്ട് അതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിനിമ കാണാറുണ്ടോ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമ കാണാറില്ല പക്ഷെ ചില കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമയെല്ലാം കൂടുതൽ ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഇതാണ് പണ്ട് അങ്ങനെ സെറ്റിട്ട് എടുക്കുന്ന ഷൂട്ടിംഗ് ഞാൻ ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്തെല്ലാം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് എൻഡിലാണ് കള്ളർ പിക്ചർ വരാൻ തുടങ്ങിയത് കണ്ടമ്പച്ചുകൂട്ട് പിന്നെ നദി അത് കളറായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ വലുതായിട്ട് മലയാളത്തിൽ കളറില് ഇല്ല നദിയും കണ്ടമ്പച്ച കോട്ട പിന്നെ ശ്രീ അയ്യപ്പൻ അതും അത് രണ്ട് വേർഷൻ എടുത്തിരുന്നു അത് അതും കളറിൽ എടുത്തിരുന്നു അന്നല്ല മലയാളം പിക്ചേഴ്സ് വളരെ വളരെ സ്മോൾ ബഡ്ജറ്റ് മൂവീസ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഇത്ര ഇതിനാഹം ഫിനിഷ് ചെയ്യണം അന്നെല്ലാം ഇതേപോലത്തെ ക്യാമറ എല്ലാം എല്ലാം റീൽ ടു റീലാണ് അപ്പം ഇത്രയും നഹം എടുക്കണം അപ്പം മൂന്നാല് ടേക്കർ കൂടുതലൊന്നും എടുക്കാൻ പറയുന്നില്ല അത് ഇത് ഇരുപത് ടേക്കൊന്നും എടുക്കാൻ വെക്കില്ല കാരണം ഫിലിം അവർക്ക് ഇത്ര കോട്ടയേ ഉള്ളൂ ഒരു ക്യാമറ വെച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ ചെയ്തത് ആ ഒരു ക്യാമറ ബേസിക് ഒരു ക്യാമറയാണ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പാട്ടോ ഡാൻസോ ക്ലൈമാക്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രോളിയിൽ വെക്കലും ഒന്ന് ക്രെയിനിൽ വെക്കലും എല്ലാം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ഒരു ക്യാമറ ഒരു അന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നാല് റിഹേഴ്സൽ വെക്കും അപ്പം മെയിൻ തിങ് സൗണ്ടിനും അവർക്ക് അന്നെല്ലാം സ്ട്രേറ്റ് ടേക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ സൗണ്ടിന് അവരുടെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും എല്ലാം അവരും ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു റീഹേഴ്സൽ ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം അന്നല്ല ഇതേപോലെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്നും നേരത്തെ തരാറില്ല അപ്പം എഴുതും ചില സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡയറക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് കാണും അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് എഴുതുന്നത് ഞാൻ അവിടെ വന്നു എഴുതി സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നു കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു പറയുക ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻഡസ്ട്രി എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻഡസ്ട്രി കൂടുതൽ തറ എല്ലാം ഒരു ലൈറ്റർ സബ്ജെക്ട്സ് ആണ് പിന്നെ എല്ലാം കൂടുതലും ഫൈറ്റിങ്ങും കൂടുതൽ ഗ്ലാമർ പിക്ചർ ആണ് അല്ല മലയാളം പടം എന്നുള്ള ആ ഒരു പണ്ടെല്ലാം മലയാളം പിക്ചർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് കേരളം പോലെ ഇരിക്കും ഇപ്പം ഇപ്പം എല്ലാ ലാംഗ്വേജ് പിക്ചർ പോലെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പം ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും ഇതൊന്നും വേറെ ലാംഗ്വേജിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഇപ്പം മലയാളം ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫീമെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് നായിക അല്ലെങ്കിൽ നടിമാർ ഫീമെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റിന് അങ്ങനെ എല്ലാം ഹീറോ കഥകളാണ് അന്നെല്ലാം കൂടുതലും ഒരു ഫാമിലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഈ മെന്നിൻ അധികം വന്നു പോയി അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് എന്നാലും ഇപ്പം കൂടുതലും ഹീറോസിനെ വെച്ചാണ് മാത്രമല്ല കടന്നു വരാൻ കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യം ഉണ്ടല്ലോ ശശിയുടെ കാലത്തൊക്കെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന അങ്ങനെ അത്ര പേരില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരു ടാബു ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഡ്രാമ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒരു ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അതില്ല എല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് ധാരാളം ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വരാൻ സന്ദർഭമുണ്ട് ഇവിടേക്ക് എപ്പോൾ എങ്ങനെ വരാറുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് കോഴിക്കോടേക്കും അല്ലെ കേരളത്തിലേക്കും വരാറുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ എന്താ വരും വർഷത്തിൽ വരുമോ എല്ലാ വർഷവും വരാറില്ല രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കൂടുമ്പോൾ വരും ബസ് അവിടുന്ന് വരണം ഒരുപാട് ലോങ് ട്രിപ്പാണ് തേർട്ടീൻ ടു സെവൻ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് ട്രാവലിംഗ് ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് അമേരിക്കക്കാരിയായോ നമ്മുടെ ഇപ്പം സിനിമയിലേക്ക് ഇനി വരണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടോ ആ ഇല്ല ആരെങ്കിലും സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ വീണ്ടും മുൻപേ ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രി വിട്ടതിന് ശേഷം രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർ എല്ലാം ഞാൻ ആക്ട് ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ല പിന്നെ അവിടെ പോയി കുട്ടികളായി എനിക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഇവിടത്തെ പോലെ മെയ്ഡ്സും അതൊന്നും വലുതായിട്ടില്ല നമ്മൾ തന്നെ അവരെ സ്കൂളിലായിരിക്കലും എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം 
ശശി സിനിമയിലേക്ക് ഇനി വരുന്നുണ്ടോ ആ ഇല്ല കാരണം നമ്മളും വയസ്സായി പണ്ടത്തെ പോലെ വി മൈ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു സ്ട്രെന്യൂസ് വർക്കാണ് പറഞ്ഞാലും വളരെ ഈസിയും തോന്നിയാലും പിന്നെ ഇപ്പം എല്ലാം ഐ തിങ്ക് നേരത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എല്ലാം കൊടുക്കും തോന്നുന്നു ഇപ്പം എല്ലാം വളരെ ക്യുക്കായിട്ട് പണ്ടെല്ലാം ഒരു സിനിമ രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷം എല്ലാം എടുക്കും ഇപ്പം അതില്ല ഇപ്പം പറയാനായിട്ട് ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റും രണ്ട് ഒരു മാസമോ പത്ത് ദിവസമോ കൊടുക്കും അതിനിടയ്ക്ക് പിക്ചർ എടുത്ത് തന്നില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അങ്ങനത്തെ ബിക്കോസ് നമ്പർ ഓഫ് പിക്ചേഴ്സ് അന്നെല്ലാം വർഷത്തിൽ പത്ത് മലയാള പടം അത്രയേ ഉള്ളൂ ചാക്കോച്ചൻ്റെ പടമുണ്ട് സുബ്രഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ മറിയലാൻ പടമുണ്ട് അല്ലാതെ അഞ്ചാറ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പടം എടുക്കുക അത്ര തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് പിക്ചേഴ്സ് വളരെ കുറവായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ വിവാദങ്ങളൊക്കെ അറിയും വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയാം വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ പണ്ട് എൻ്റെ കസിനാണ് സുകുമാരി അപ്പം സുകുമാരി യൂഷ്വലി ഇൻഡസ്ട്രി എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നെല്ലാം അറിയിക്കും പക്ഷെ അവരും പോയി അവരും പോയി അതാ പറഞ്ഞിപ്പം വലുതായിട്ട് ആരും ഇല്ല ലളിത രാഗിണി പത്മിനി അവർ ഞങ്ങളുടെ കസിൻസ് ആണ് അപ്പം ഇനി അവിടെ തന്നെയാണോ അങ്ങോട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് താമസം മാറ്റാനോ ഇല്ല കുട്ടികളെല്ലാം അവിടെയാണ് ഈയൊരു നിമിഷം പങ്കിടാൻ സാധിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷം